Television. Russia has warned that serious consequences will follow as Lithuania has banned rail transfer of Russian goods. Lithuania, on its own part, retaliated that it is only following the European sanctions imposed by Russia and Moscow, of course, and a precarious situation which many describe could be the next field in Eastern Europe, as Nota Benke files in details in the following report. Russia has warned Lithuania of serious consequences after it bans the rail transfer of some goods to the Russian territory of Kaliningrad. Lutiana says it is only following the European Union sanctions imposed over Moscow's invasion of Ukraine. Of course, Kaliningrad is a strategic region where Russia's Baltic fleet is headquartered. It has no borders with mainland Russia. This western territory was annexed from Germany after World War II in 1945 and is bordered by European Union and NATO members Luciana and Poland. Regional Governor Anton said the ban will cover over 50% of the items that Kaliningrad exports. The Secretary of Russia's Security Council warned that appropriate measures will be taken in the near future. He added that the consequences will have a serious negative impact on the population of Luciana without giving any further details. Earlier, the European Union ambassador was summoned to the Russian Foreign Ministry over the blockade. Last week, the Lithuanian authorities announced they will ban subject goods to European Union sanctions from passing through their territory to Kaliningrad. The sanctions list include coal, metals, construction material, and advanced technology. As a member of the NATO military alliance, Lithuania is protecting their collective defense treaty. And over 130 people have perished in an earthquake uh, in Afghanistan, which has a magnitude of 6.1, leaving several people injured, according to seismologists and volcanologists. Uh, so many more might be there in the days ahead, according to possible destructions in so many zones as a result of the quake. Details in the following report. An earthquake in Afghanistan has killed at least 150 people and injured over 200 others. The country's disaster management authority, which comprises of seismologists and volcanologists, warned that the death toll is likely to go up since the magnitude 6.1 earthquake continues to rock remote parts of the eastern part of the country and neighboring Pakistan. Moreover, the head of the Taliban administration's natural disasters ministry, Muhammad Nasim Haqqani, said the majority of deaths were in the province of Patikta, where 100 people were killed and 250 injured, and adds that Another 25 people were killed in Kost and five in Nangaha province as investigations are still being conducted to determine if there were more casualties. Photographs of Afghan media showed houses reduced to rubble, but there were no immediate reports of damage or casualties in Pakistan. According to reports from the United States Geological Survey, the magnitude 6.1 earthquake struck about 44 kilometers from the city of Kost near the Pakistani border at a depth of 51 kilometers. Shikin was also felt over the range of some 500 kilometers by about 119 million people in Pakistan, Afghanistan, and India, as this was disclosed by the European Mediterranean Seismological Center. At the moment, authorities have brought in helicopters and are calling for aid agencies to come in, but the remote area seems hard to reach since most of the houses in the region are built traditionally with the use of soil, stone, and other materials making it difficult to dig through the rubble. It's worth noting that the disaster comes when Afghanistan has been enduring a severe economic crisis since the Taliban took over in August as U.S.-led international forces withdrew after two decades of occupation. In response to the Taliban takeover, many governments have imposed sanctions on Afghanistan's banking sector and cut billions of dollars worth of development aid. Also, Afghanistan is suffering from a big economic crisis with little access to basic needs and medical facilities. The president of Burkina Faso's transitional government, uh, Lieutenant Colonel Henry Damiba Paul, has decided to create two zones of military interest to help curb jihadist violence in the north of the country. Our reporter, Henry Tekewana, followed the rest of that story and compiled the following report. The security tension in Burkina Faso keeps dragging on as the Transitional Council helplessly watch 
the string of atrocities meted on civilians. During a High Council of National Defense meeting, Lieutenant Colonel Ifdd Bamunu expressed frustration despite all effort made by the defense and security forces in the fight against terrorism. The situation is still worrying. Thus, the CSDN has decided to create two zones of military. Military interest, notably in the eastern and Sahel northern regions. The commander of operations of the National Theater explained that the decision is destined for greater efficiency in the fight against terrorism, Hydra. However, the areas consent are part of the Somme province bordering Mali and the protected reserves between Parma and the WPAC in the east of the country, reputed to be heavens for jihadist attacks. In such areas, any activity or human presence will be prohibited at the risk of exposing oneself to the military operations that will be conducted in due time. This announcement came 10 days after the massacre of Setanga, 86 civilians were killed by jihadists, one of the worst killings in the country's history. A patriotic movement has been set up alongside the Surveyor's Brigade, which has as a mission to bring together all the volunteers for the defense of the fatherland. Civilian auxiliaries already engaged in the anti-jihadist struggle in the various communes of the country. Lesna Kene Bamuni has also warned that any member of the armed forces who shall abandon his position or his equipment will be subjected to disciplinary sanction and criminal proceedings. Burkina Faso has been caught up in a spiral of violence since 2015 attributed to armed jihadist movements affiliated with Al-Qaeda and the Islamic State group which has left thousands dead and 1.9 million displaced. At the end of January, Lesna Kene Damuba overthrew Roch Mark Christian Kaburem, who was accused of having been unable to curb the jihadist violence and made restorations of his security of his priority. To date, combating security threat from the jihadist movement continues being a thumb on the flesh of the Transitional Council, who from a grieving point are helplessly waiting for that fateful day to come when life shall certainly return to normal in Burkina Faso. And we stay in West Africa, most precisely this time in the country of Mali, where a demonstration has been organized by people of the central city of Bankas following a jihadist attack which left over 130 people dead. And they demand state protection. And details will be compiled in this report by Nota Benke. According to the government, 132 civilians were killed by men from the Katiba Masina, the group of Fulani preachers Amadou Kufur in Diala Sangu and two surrounding localities a few dozen kilometers from Bankas. Mali suffered one of its worst civilian killings, the latest in an ongoing series across the Sahel. The head of the military, Colonel Asimi Goita, declared it release of mourning. The political class of Bamako collectively expressed its compassion while rallying once again around the armed forces. Local officials reporting the event said dozens of jihadists arrived on motorbikes, rounded up and massacred men, destroyed shops by fire, looted villages and stole cattle. The bloodbath reportedly accumulated on Saturday night. The search continues as raising fears of an even higher death toll. The population is demonstrating in bankers the capital of the area. Pictures showing several dozen people gathered in the street. However, the cadre de change, a group of a dozen parties, a rare critical voice, asked Colonel Goita to go to the scene and appeal to the responsibility of the authorities to take the necessary measures so that the tragedy will not happen again. The government sent a delegation to the scene 50 kilometers northeast of Bamako. And from West Africa, we head to Central Africa, most precisely in the country Cameroon, mm -hmm. where local administrative authorities of the Douala One Council in the economic hub of the country have met with traditional rulers of the subdivision to map out a comprehensive developmental plan for the municipality. This is thanks to the UNESCO Heritage Cities Project to be financed by the European Union. Henry Tekewana takes us more to Douala. <laughs> The city of Douala through the Douala One Council is among the several cities in the country designated 
to benefit from the UNESCO Sustainable Cities Project through policy advice, capacity building, and technical assistance, drawing on its long-standing normative and operational experiences in the field of education, science, culture, communication, and development. It is against this backdrop that the mayor to the Douala One Council, Jean-Jacques Lenge Malapa, led a powerful delegation to the palace of the traditional ruler of Canton Dido to rally all constructive ideas and carry out meaningful development that would impact the life of denizens of the municipality. According to the custodian of the Canton Dido, His Majesty James Esaka Ekwala, that which has always been a bone of contention is not about carving out a meaningful project, but rather finance. Thus, with the support most of their projects are going to receive from the council, it will go a long way to meet the hope and aspirations of their people. He goes further to appreciate the government of Cameroon in making the heralded decentralization process come into reality in a Douala One subdivision. Nonetheless, the project to be proposed by the traditional ruler and his cabinet of councillors will be submitted to the council for validation before the financial support from the European Union will be released for the execution of projects. It is hoped a concrete project will be validated that would impact the lives of the missions of the Douala One subdivision as well as for the sake of posterity. And that report compiled by Teke Wanad ends the first segment of the news in the English language. The second segment is right ahead with you, MC Dong in the French language. Oh, bonjour. Bah, écoutez, bon, bonjour, mon cher. C'est donc une note triste qui ouvre la seconde partie de ce bulletin d'information. Plus d'une centaine de morts et 700 blessés, c'est le bilan d'un séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi selon les, selon les autorités afghanes. Le porte-parole du gouvernement Bilal Karima a tweeté, je cite, « Nous appelons les agences d'aide à apporter un secours immédiat aux victimes du tremblement de terre afin d'éviter une catastrophe humanitaire. » De son côté, Mohamed Amin Ouzaïfa, directeur de l'information et de la culture de la province de Paxica, dans le sud-est, a déclaré autour de 7 heures que 40 personnes ont été tuées et une soixantaine d'autres blessées, mais le bilan ne cesse de s'alourdir. L'Institut sismologique américain USGS affirme sur sa page Twitter que le séisme a eu lieu tout près de la frontière avec le Pakistan. Rappelons que l'Afghanistan est fréquemment frappé par des séismes, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindoukouche, qui se trouve à la jonction entre les plaques tectoniques eurasiennes et indienne. Ces catastrophes peuvent être particulièrement ravageuses en raison de la faible résistance des maisons afghanes rurales. Guinée-Bissau à présent déploiement, déploiement voilà, d'une force de, de stabilisation de la CDAO en vue de préserver le relatif calme qui règne en Guinée-Bissau depuis le coup d'État manqué de février 2022. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest y a déployé une forte, une forte stabilité, une force de stabilité, excusez-moi. La mission qui durera un an devra également maintenir le calme pendant les élections législatives prévues au mois de décembre. Les détails donc avec vous, Kwecho. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a débuté ce 20 juin le déploiement d'une force militaire en Guinée-Bissau afin d'appuyer la relative stabilité qui règne dans le pays depuis la tentative de coup d'État de février 2022 sur le président Omar Sissoko Mbalo. La MAGB, la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau, est composée de 600 hommes venus du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, selon la CDAO. La durée de la mission est d'un an renouvelable, a précisé à la presse le général Francis Béanzin, commissaire de la CDAO pour les affaires politiques, la paix et la sécurité. Petite nation d'Afrique de l'Ouest d'environ 2 millions d'habitants et frontalière du Sénégal et de la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau est habituée des coups de force depuis son indépendance du Portugal en 1974. Elle a connu quatre putsch et plusieurs tentatives de coup d'État. La dernière en date, celle du 1er février 2022 sur le président Mbalo à la présidence depuis décembre 2019. Ce dernier a en riposte initié mi-mai la dissolution du Parlement devenu, selon lui, un espace de guérilla politique et de complot. Et a également fixé la date des législatives au 18 décembre 2022. Angola, élection générale du 24 août 2022. L'UNITA, le principal parti de l'opposition, a remis son processus de candidature. L'UNITA, le principal parti de l'opposition angolais, a remis le mardi 21 juin après-midi 
à la, cour à la Cour constitutionnelle son processus de candidature aux élections générales du 24 août de cette année. Un processus bien détaillé, dites-vous, Guéné. La liste de l'UNITA est conduite par Adalberto Costa Junior et Abel Chivokouvoukou, respectivement candidat à la présidence et vice-présidence de la République. Elle est constituée de 355 candidats à la députation à l'Assemblée nationale, dont 220 effectifs et 135 suppléants, comme l'exige la loi. Ce chiffre correspond à 130 candidats effectifs et 45 suppléants pour la circonscription nationale et 90 effectifs et autant de suppléants pour les 18 provinces du pays. Selon le secrétaire général de l'organisation Alvaro Chihuamanga, Daniel, la candidature est soutenue par plus de 20 000 signatures des partisans. Avec 51 sièges au Parlement sortant, l'Unita rejoint le MPLA, parti majoritaire avec 150 députés, et la coalition électorale Casa CE, deuxième force politique d'opposition, avec 16 sièges. Il s'agit de la quatrième formation politique à présenter sa candidature à la Cour constitutionnelle à un peu moins de quatre jours de la fin du processus entamé le 6 juin dernier. Près de 14,399 millions d'électeurs sont attendus à ce scrutin, dont 22,560 à l'étranger, où le vote a lieu pour la première fois dans l'histoire du pays. Le vote à l'étranger aura lieu dans 12 pays et 20 civils comme l'Afrique du Sud, la Namibie et la République démocratique du Congo. Toujours sur le continent africain, les Angolais résidant au Congo et en Zambie pourront voter hors du continent. Le vote sera ouvert à la diaspora congolaise au Brésil, en Allemagne, en Belgique, en France, au Royaume-Uni, au Portugal et aux Pays-Bas. Le président de la transition malienne a remis aux populations 225 tracteurs le 20 juin 2022 aux agriculteurs pour améliorer les conditions de production agricole et favoriser un meilleur rendement des produits alimentaires. Pour ce projet, l'État du Mali a débloqué une somme de 4 milliards 108 millions de francs CFA, soit 50% du montant global. Selon le président malien, cette dotation va permettre de lutter contre l'insuffisance alimentaire en compte rendu de Koumabité. Pour permettre au Mali d'avoir sa souveraineté alimentaire, les autorités de la transition ont décidé de faire de l'agriculture le pilier principal. Un processus de mécanisation entamé depuis plusieurs années a franchi ces jours une nouvelle étape avec la remise solennelle des tracteurs. Flambant neuf par le président à Simigoïta. La remise de ces 225 tracteurs euh, entre dans, dans le cadre euh, de subventions euh, à hauteur de 50% des matériaux agricoles et équipements euh, par l'État. Cela vise à atteindre deux objectifs. Le primo, la mécanisation du secteur agricole, aussi assurer euh, l'autosuffisance alimentaire. Des appareils qui vont booster la production agricole au Mali, une initiative soutenue et appréciée par la population. Nous souhaitons à ce qu'il y ait un bon climat dans ce pays-là et que bon vent comme à la transition, donc ce tracteur là va nous aider. Parce qu'un tracteur est, est comme 100 personnes. Nous allons quand même eh, sensibiliser, informer les jeunes, les, les Anglais sur, le, sur l'agriculture. La, Je suis très, 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 très contente. Ça nous permet de, de bien travailler au champ. Euh, si on avec ce tracteur là, avec la rapidité, maintenant on est dans les conditions, maintenant on va, on va envoyer jusqu'à 8. Je les remercie infiniment, ils n'ont qu'à continuer avec les intrants aussi. Je suis très satisfait d'avoir euh, les tracteurs. Euh, J'appelle les jeunes, tous les jeunes maliens vraiment et venir faire euh, l'agriculture. Quand on fait l'agriculture, ça va nous apporter vraiment l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire. Ces 225 tracteurs entrent dans la subvention de 50% du matériel agricole et équipement de l'État. Un projet qui vise à atteindre les objectifs du pays en favorisant bien sûr le secteur agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire. À ces différentes actions viennent s'ajouter les efforts du gouvernement, notamment dans la subvention de ces tracteurs. Des opérations qui ont pour finalité d'assurer la souveraineté du pays situé dans le Sahel. 
du groove et des décibels. En folie, avec la fête de la musique, vecteur de rassemblement des peuples africains. Les artistes musiciens de par le monde ont célébré le 21 juin 2022 la 40e édition de la fête de la musique. La rédaction de For You Media a saisi ce moment pour parler de la musique comme vecteur de rassemblement des peuples africains. Un récit tout en groove de Fotso. Artistes musiciens repartis au travers des quatre coins du continent noir vibrent ce jour au diapason de la 40e édition de la fête internationale de la musique. Du Makossa au Meringue, en passant par la rumba, le zouglou, l'afro-pop, le reggae et bien d'autres, la musique dans toutes ses expressions et styles brise les barrières linguistiques et rapproche les peuples. Le constat est fait au regard de la multiplicité des festivals de musique à travers le continent, lesquels recrutent une pluralité de musiciens. Également, des coalitions d'artistes que l'on retrouve autour des causes humanitaires, à l'intérieur des États et également sur le continent. L'on peut aussi mettre en avant la période de confinement aigu en plein Covid-19, où ces acteurs de belles sonorités réussissaient l'espoir d'une thérapie par le biais des concerts live sur les réseaux sociaux. L'on a observé également lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le déploiement de plusieurs d'entre eux sur scène, drainant à leur passage des foules immenses. À ceci s'ajoutent les grands concerts auxquels ces derniers participent très régulièrement dans différents pays. Notons pour le rappeler que les esclaves noirs de différentes contrées, lors de la période esclavagiste, affirmaient également leur fierté au travers des chants. Comme pour dire que la musique réunit quelles que soient les cultures, l'histoire ou même les origines. Merci beaucoup Fotso et que la musique soit. Alors nous nous saurons refermer ce bulletin d'information sans parler de sport bien évidemment. Coupe du monde 2022. Le Qatar interdit les rapports sexuels pour les non-mariés. Pour stopper la débauche pendant la Coupe du Monde, le Qatar est strict. Le pays de Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, l'émir du Qatar, a décidé que les relations sexuelles seront officiellement interdites lors du tournoi. Hormis pour les couples mariés, rapporte le Daily Star, un quotidien britannique. Car les relations sexuelles hors mariage et l'homosexualité sont illégales au Qatar et chacune est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans. Les responsables de la FIFA ont prévenu qu'il n'y aurait aucune exception. C'est donc ici, mesdames et messieurs que s'achève ce but en information. Merci beaucoup bah, de nous avoir suivis. Bah, je vous souhaite une très heureuse journée, monsieur et comme à Bani. I wish you same, MC Don, and ladies and gentlemen, we have come to the end of this edition of the Midday Balingua News Castle for you television. We thank you for your keen attention and keep on watching more programs on this network. Mm -hmm.